Okay, uh, so these are some of the symbols that we use in the circuit. So before we start, I would like to ask you guys now. This symbol up at the first one. Resistance. Resistor. Resistor. So the first one is resistor. The second one? Capacitor. Okay, good. Capacitor. The third one? How much spring? How about it? Induct. Yes, very good. It is an inductor. Okay, we learned inductor in previous uh, chapter, eh? chapter 5 inductor. And then the last one ni, the last source. A yes, very good. This one is uh, AC source. Okay, so uh, for resistor, normally we represent a symbol R. Okay, for the capacitor, we use a symbol C. Inductor, we use symbol L. Okay, remember, eh? this one is L. AC source of uh, Maybe we can represent it the RMS. So like I told you before. Lah. So RMS voltage is basically um, the source or the supply for alternating current. And then unit. If you guys still remember, a resistor is ohm. Capacitance is what is capacitance? Unit. Farad. Farad. Yes. Farad. Inductor is Henry. And the RMS is voltage V. Okay, so this chapter we talk about resistance, reactance and impedance. Resistance, reactance and impedance. Okay, we have resistance ni, dia adalah rintangan. Hmm, so basically, rintangan lah. Reactance tu pun sebenarnya dia adalah rintangan juga. Okay. Tapi, nama dia reactance because uh, this one, eh, uh, reactance ni, they exist untuk dalam kapasitans dengan inductor. So, basically, resistance tu, rintangan dalam resistor. Reactance tu, uh, rintangan dalam kapasitor and inductor. Kenapa dia panggil reactance? Because resistance tu exist bila dia ada something yang going on. So, macam contohnya dekat sini, kamu ada voltage dan dia ada apa tu, back yang F and so on, baru ada reactance. Dia macam kena ada something berlaku, baru dia ada reactance. So, tapi basically dia memang resistance lah. So, kalau symbol untuk resistance R, untuk reactance, kap capacitance, we use XC. Kalau inductance, we use XL. Okay. So, basically, re reactance across the resist, sorry, reactance across the capacitance and reactance across the inductor. Symbol dia, uh, unit dia apa kamu rasa untuk reactance tu? Kalau yang ni adalah ohm, and this one? Kalau resistant, rintangan, unit dia apa? Ohm juga eh, sebenarnya dia sama je. So ada benda yang sama, cuma term je yang dipanggil lain. Okay, remember eh, resistant, Reactance across the inductor, uh, resistance across the capacitance is resistant. So unit dia adalah ohm. Ini dipanggil um, capacitive inductance, inductive reactance. Okay, ah uh, betul betul. Impedance. Impedance ni adalah gabungan kepada semua resistance. Sudah so, macam um, ayah kepada semua resistance tu. So total resistance in the circuit kalau dia ada R ataupun AC, kita panggil dia sebagai impedance. The symbol that we use is Z. Okay. Kamu boleh anggap dia sebagai total resistance in a circuit that consists uh, more than one component. Yang selain daripada uh, resistor saja. Unit dia apa kamu rasa? So, we took it. Oh. Come on. Yes, ohm juga eh. Sebab dia masih juga resistant. So, the whole thing, semua benda ni adalah resistant. Cuma term je berbeza. So, instead of kita ada effective resistance, kita panggil ni sebagai impedance. Sebab dia sekarang ni dah uh, involved dengan benda-benda lain. So, dalam syllabus kamu, saya nak ingatkan eh. Uh, untuk alternating current, kamu ada circuit yang boleh consist tiga component. Okay, kalau direct current, uh, circuit kamu sama ada resistor ataupun kapasitor. Yang resistance dan kapasitor tu ada series dengan parallel 
and series and parallel lah. Tapi kalau untuk alternating current, syllabus kamu, kamu hanya ada tiga komponen, which is resistor, kapasitor, ni tak adalah hanya, kamu boleh ada tiga uh, komponen, inductance, and then semua ni mesti dalam series sahaja, syllabus kamu, tak ada dalam parallel. Just a good thing lah. So if everything in series, that means What can you say about the current? If all the three components are in series If I have current over here How much is the current that is going through the resistor? Adakah current to be based or is it the same? Same Same, kan? Sebab selagi current yang tak jumpa any junction, basically dia adalah sama eh? Across the capacitor Is it the same? Same. Uh, saya tanya saya jawab eh. And the last one pun still the same. Because dia tak ada jumpa any junction. So current in a series circuit will always be the same. So kalau dia the same, nilai dia apa? Dia adalah IRMS. Okay. So biasanya dalam alternating current, kita tak cakap pasal I across the capacitor. I mean, kita tak sebut dia sebagai IC. Kita tak sebut dia sebagai IL. Instead kita just sebut IRMS sebab across the capacitor ke, across inductor ke, across resistor ke the value would be the same okay, for the whole circuit you can solve that so far any question? yes sir okay, okay, now how about the voltage? adakah sama ataupun tidak? tak so let's say this is my VRMS adakah ini adalah VRMS? VRMS and VRMS sama ke lain? Hmm. So, tiga-tiga campur baru dapat VRMS. Okay. Very good idea. So, kalau benda ni adalah direct current, that one memang correct. So, that means yang penting sekali, tiga-tiga ni tak sama lah nilai dia. Dia bukannya VRMS. Kalau dia direct current, kamu akan ada Uh, V1, V2, V3 kan. Lepas tu tambah V1, V2, V3 dia dapat VRMS. Okay. Tapi kalau dalam V uh, alternating current, V across the resistor, V across the capacitor, V across the inductor, well, total dia tu sama dengan VRMS. Tapi dia bukan hasil tambah yang biasa. So because of uh, alternating current ni, dia berubah-ubah. Okay. Nanti kamu akan belajar soon sekejap lagi yang across the capacitor and across the inductor voltage ni dia tak datang serentak so ada yang datang lambat dan ada yang datang awal so because of that you cannot simply add ya, VR tambah VC tambah VL ni salah eh, it's not like this lah tapi dia ada satu formula yang ia saya akan tunjuk daripada mana datang formula ni tapi konsep dia masih sama lah basically voltage dia tu tak sama current sama Voltage tak. Okay, jadi saya akan tunjuk mana datang formula ni. Okay, anyway. Go straight to the next part. Okay, kat sini saya ada lukis gambar ya. So, dekat sini ada langit. Nampak macam awan. Tapi kita anggapkan dia sebagai langit. Sini kita ada rumah. Sini kita ada cacing. Itu cacing ya. Okey, langit tu duduk dekat atas rumah ke bawah rumah? Atas. Atas. Rumah dekat atas. tengah lah kan? Cacing kat mana? Bawah rumah atau rumah? Bawah. 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 Okey, saya ingat eh. This one is actually represent L as your inductor. Okey. R as on your uh, resistor and C for your capacitance. Okey, nanti kita akan belajar kenapa L kat atas, rumah kat tengah, cacing kat belakang. Eh, okay. cacing kat bawah. Sorry. Okey, ingat je lah. Ingat gambar ni dan ingat urutan ni. So after this, I will show you some concept. Okay, let's say lah. You try to understand the concept and then kamu tak boleh nak faham konsep dia. It's okay, you can simply memorize using this diagram. Senang je, tak ada masalah. Okay, so like I told you before, uh, AC current, eh, sorry, AC circuit, kamu boleh consist of tiga component. So you, you're going to discuss what if we have a single component for each circuit. Setiap satu circuit tu ada single component saja. So, saya ada resistor, 
kapasitor or inductor ok so dia nama dia ni akan jadi kalau yang ini pure resistor circuit lah kalau yang ni pure kapasitor circuit yang second ni kan yang third one ni pure inductor circuit ok we start with the resistor first ok resistor ni sebenarnya saya dah tunjuk semalam cuma saya tak cakap yang yang lain tu sebenarnya yang lain tapi semalam tu saya dah tunjuk so if you guys still remember yesterday I draw you a graph ok so it's a graph of uh, V and I against time so I didn't put the unit so nanti later you can put lah and then over here you can see yeah, yesterday I draw for you the current you see the current as the blue line So far, panjang sangat eh, sepanjang dia sikit So, yes, jadi saya tunjuk yang current ni adalah sign graph kan Macam tu dia Dengan voltage tu, basically the same shape Cuma dia besar sikit magnitude dia So, saya nak pakai hijau Terang dia So, this one is your I and this one is your V Okay, so dekat sini, because of this, kita ada satu phase diagram. Phase diagram ni sebenarnya represent uh, pergerakan ni. So maksudnya dia start daripada zero, dia pergi positif, dia pergi zero, dia pergi negatif, dia pergi zero. Cuma phase diagram ni ditunjuk dalam bentuk vektor yang bulat. Dia rasa lukis. So for phase diagram for that one, current dia start daripada Initially kan, dia start daripada zero Okay, so I'm going to put it over here Current to the right Saya buat atas ni Tak sure saya nak buat atas ni kat bawah Saya perasa saya buat bawah ni And then Voltage to the right as well Okay, ini kamu bayangkan dia sebagai satu dia tengah bergerak dia pusing in this direction this is your omega the direction of the omega so basically current ni dia dekat sini kan so dia akan rotate di situ rotate ke sana so you can see that over here dia daripada zero dia pergi positif so from zero ni zero dia naik pergi positif lepas tu dia pergi zero balik lepas tu dia pergi negatif pergi zero balik so this is the cycle so dia akan continue lah okay understand or not buat this one okay, yes, yes. okay so this is a phase diagram it's a vector so dia ada arrow and then dia tunjuk dia punya pergerakan tu current dengan voltage so in this case dia cakap current dengan voltage ni dia move together seiring dan sejalan that's why dia sentiasa bertindih okay that's why your graph pun looks like this so this one you already learned yesterday this is the new thing the phase diagram tu So kalau dalam exam dia suruh bikin phase diagram You just draw it like this And then you just label dia punya W W ni anti-clockwise Okay direction of dia punya uh, putaran itu. Kenapa dia ada W tu Di sini sebenarnya datang dalam daripada formula semalam juga So I equals to I naught Sin omega T Dengan V equals to V naught Sin omega Sorry Omega So basically omega tu omega nya lah eh? Dia depend dengan frekuensi Kalau dia lagi tinggi omega dia putar lagi laju So maksudnya this one lagi shorter Higher frekuensi Okay About the capacitance Cacing tadi duduk kat mana? Ingat tak? Bawah Bawah Bawah. So cacing duduk kat bawah So current dia sentiasa ke kanan Ingat eh? current yang saya ajar dia sentiasa ke kanan if you uh, refer to your notes sometimes I dia ni bukan ke kanan ada yang dia buat I ke atas kot dekat saya tapi kalau saya ajar saya sentiasa letak I ke kanan yang mana betul dua-dua betul kamu yang lukis kamu yang letak dia dekat mana so nak senang ingat saya letak semua I ke kanan ya eh? and then kamu punya VC yang eh cacing tadi kat ni kat bawah kan so direction dia ke bawah Kalau inductor, langit L. Dekat mana? Atas ke bawah? 
atas. Uh, Terima kasih. Boleh agak kot ke mana kita nak menuju ni. Okay. So, remember that the pin direction of putaran dia like this. Okay. Katakanlah untuk case ini kan. So, I dengan VC. Katakanlah I dengan VC dia tengah berlumba nak pergi point A. Mana yang sampai dulu? Antara I dengan VC. Siapa yang akan sampai point A dulu? I ke? I. I. Yeah. So, maksudnya dekat sini I leads B. Okay. So, maksudnya I tu mendahului daripada VC. So, kalau dia ada tanya pasal phase, dia adalah positive pi over 2. Jadi saya tunjuk masa mana nak dekat phase ni. Okay. Sebab apa pi over 2? Sebab beza dia, dia adalah 90 degrees. So, dia leads by 90 degrees. Okay. So, now, how about this one? Okay, sebab kalau kita cerita pasal voltage eh. Kalau kita cakap pasal current, current leads VC. Betul lah. Eh, tapi saya nak cerita pasal voltage. So, voltage tu kena tinggal dengan current. So, tukar eh. So, ok ni tak apalah ni saya biar. Tapi saya letak kat sini negatif. Sebabnya dia di belakang daripada pi, daripada I sebanyak I over 2. Untuk VC tu lah. Okay, kalau yang sini, siapa depan? VL leads I. Beza phi dia adalah positif pi over 2. Kita cakap pasal voltage kan. So maksudnya dekat sini voltage kena tinggal by 90 degrees. Voltage leads by 90 degrees. Sebab apa? Kita fixkan I tu. Sebab so, tu kita cakap pasal voltage dia sini. Okay. Maksud saya kita fixkan uh, current tu. Maksud saya kalau saya copy graph ni That means dia punya current tak berubah. Saya so, ambil voltage ni. Pilih this one. So current dia sentiasa dekat situ. Sentiasa mula daripada zero. Sebab apa? Kita buat dia sentiasa ke kanan. So they always start from zero. So they always sign graph. So kalau saya nak tulis equation untuk ni, dia akan jadi I sama dengan I naught sine omega T. I sama dengan I naught sine omega t. Okay. okay. Now we go back to the voltage. So voltage here, Vc lacks I. So dia lambat daripada I. So maksudnya I tu dah mula, dia baru nak mula. By pi over 2. So dia start kat situ. Oops. Hmm. Boleh nampak tak? Ini kan dia sign design this. This is sign graph. Cuma dia lambat by pi over 2. Ya. Yeah? And then kamu jangan buat dia potong kat situ. Kamu kena habiskan lah. So macam tu. Okay. And then kalau yang untuk uh, inductor tu voltage dia lead daripada current. So current baru nak mula dia dah mula siap-siap. Kalau dia mula lari dia tak dia ngelak lah. Tak ada. <coughs> Bismi. Ayo. Tiga. And then to make the change. Hmm, okay lah ni. Eh? So, this is your VL. This is your VC. Okay, tapi kamu janganlah lukis terlebih tu so pandang balik. Okay, understand or not so far? Yes, sir. Okay, so if you compare with the lecture notes, it might be slightly different sir, because Okay, I assume I need to always start from zero. I need to synthesize sign. Eh? If you uh, double check with your notes, 
I think maybe dia dah tak pass kot saya tak sure tak apa but anyway back to this one so dia simple je yang V dia tadi okay, kalau yang ni V dia lambat by pi over 2 kan so formula jadi sin omega t minus pi over 2 ok so this one V sama dengan V naught sin omega t plus pi over 2 sebab dia datang dulu ok so sometimes dalam exam they might ask you to draw the graph they might ask you to write down the equation so it's either lah sometimes they give you the equation and they ask you to uh, draw sometimes they give you the graph they ask you to write down the equation so if you referring to this one eh, kalau kamu confused pasal pi over 2 ni and so on okay this one is actually graph of negative cos okay so kalau kamu nak represent vc tu sebenarnya kamu boleh represent negative cos omega t jawapan dia tekan calculator exactly the same dua dua diterima okay. so, sebab saya derive tadi kan daripada cara lain so saya tunjuk yang tu lah so kalau yang ni, ni graph apa ni? kalau u ni cos it's a cos, cos. Right? okay very good so this one is a cos so this one becomes uh, v equals to v not cos omega t exactly the same with this one, the identity trigonometric identity, dua-dua sama ok, itu je kot saya nak cakap hmm. okay, this one adalah VR eh. so, saya kalau nak specific lah ok, tapi for this case eh, sebab dia hanya ada satu, I mean ada satu component so VRMS dia equals to VR eh, sebab dia tak ada benda lain pun yang ni sama dengan ni, logic lah eh. So, uh, this one adalah VRMS sama dengan VC and VRMS sama dengan VL. Okay, so basically I can use uh, yang ni, saya boleh letak sebagai V. Okay, saya tambah lagi satu benda. Sorry, saya boleh represent dia sebagai VRMS. Okay. okay, kalau yang ni, kalau sebelum ni kan kamu belajar kan V sama dengan I R. Okay. Maksudnya V across the register is equal to current across the register multiplied by the resistance. But here, if it involves other than resistance, maybe you can use V equals to I instead of R. This one maybe becomes X simple, maybe lah. Dia akan jadi X. Okay. So, ini adalah voltage across the capacitance. And then kalau kamu voltage across the inductance, I, X, L. Okay, so ni across the register. R, okay. Ini dia sentasi R, M, S. Faham ke tidak? Dia sama je macam Ohm's law. Cuma instead of R, dia gantikan yang belakang tu. Tapi kamu kena ikutlah. Yang ni cross yang the specific component. Kalau dia satu komponen saja, ini sama dengan V, R, M, S. V, R, M, S. Kalau satu komponen sajalah. Okay. Boleh ikut ke tidak? Boleh, sir. Okay, kalau dia ada more than one component, saya cakap saya eh. Dia akan jadi VRMS sama dengan IRMS Z. So, once it start pergi daripada, sorry, once it start more than one component, macam bawah ni, kita akan discuss lagi, like uh, combination of RC, RL and RLC, straight away you have to write VRMS sama dengan IRMS Z. Okay, eh, kalau ada more than one component, you straight away use this one. Kalau tak, kamu boleh tekan yang ini. Okay. Ini saya nak contoh eh. Hmm. Okay, kita pergi dulu ke yang double component, uh, more than one component, uh, more than one component. So, this one is combination of circuit. Okay, yang ini ada resistor dengan capacitance. We call this one as RC circuit. CR circuit, kita tak kisahlah. Okay, kalau dia ada resistor and inductor, we call as RL circuit. LR pun boleh. And this one is RLC circuit. Okay, notice that for each uh, combination of circuit, the wajib ada resistor. Okay, so it's either R dengan C, R dengan L or RLC. Tapi R tu memang ada. Okay, how about the phase diagram? So, I'm going to start from the furthest right ini, RLC circuit. 
current dia masih lagi in the same direction current dia ke mana direction dia kalau face dia kan ya tak tadi kanan yes. kanan 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 okay, very good so current is to the right ni i arah ni lah and then we are talking about tiga voltage yang berbeza vr vl vc agak-agak vr ke mana kanan yes vr ke kanan kanan ke okay, rumah tadi kan dekat tengah so vr ke kanan langit ke kanan vl atas ke atas cacing atas bawah okey good very good bawah so this one will be your vl oops and this one will be your vc cacing and v r Okay, katakanlah saya pendekkan ini. Okay, okay ingat tak tadi saya cakap uh, kalau kamu nak tambah semua voltage ni, kamu tak boleh sinti VR tambah VR tambah VC. Saya ada masalah sikit dengan I dengan C ni, saya kira betul-betul ni. This is actually L. Okay, we cannot simply add sebab dia tak serentak. Kalau ketiga-tiga vektor ni dekat satu direction, then you can add like VR tambah VR VC. Tapi sebab dia direction berbeza, kamu kena apply Pythagoras. Dan vektor lah. Dan vektor X dengan Y. Apa saya nak buat tadi? Saya lupa lah. Hmm. Okay, contohnya over here, basically if you want to find the sum of voltage, you have voltage in Y component dengan voltage in X component. Kamu kena buat apa? Apa boleh agak? Result. Yes. Eh, kamu kena cari resultant vector. Kalau result kamu nak pecah kan eh? Kalau kamu nak campung kan dia uh, resultant lah. So kamu dah ada y dengan x. So vl ni kalau kamu tolak vy kamu dapat y component. So vl tolak vc. Dependent sikit lah dia dah terpotong kan. Atas tolak bawah. Yang ni ada ke kanan vr. So basically kalau kamu ada vector macam ni kamu bayangkan dia sebagai f Oops. F F You can F X square Sorry F Y square Plus F X square Kamu dapat yang ini Agree ke tak? Betul saya Kan So Dekat sini saya boleh tulis V R M S Which is the resultant The direction dia Mesti somewhere over here Kalau Kamu punya V R tu Bigger than V C kalau VC is bigger than VL, then the resultant will be on the negative part over here. So VC terlalu VL lah, ataupun VC to, VL terlalu VC dapat negatif. Okay, so resultant dia adalah VRMS square is equals to X component VR square plus VL minus VC. And then don't forget to take the square. Okay. And then if I bring the square to the other side, dia jadi square root. Okay, right? Hmm. Okay, the same thing. Since I show you before this, yeah, VR ni sama dengan IRMS R kan? So, kalau saya do the formula tadi balik. Okay, if I substitute all the V's inside here, maksudnya VRMS tu dia jadi IRMS Z square IRMS R the whole thing square VL IRMS XL minus IRMS what? XC Okay Running out of space And then ada square kat sini. Yang I dia tu adalah sama. So I can cancel out the I. So basically I can write this one as Z square equals to R square plus XL minus XC square. Okay. Kalau saya take the square root, dia jadi macam ni lah. Dia akan jadi Z sama dengan R square plus XL minus XC square. 
Okay, saya tak ingat mana satu yang diberi dalam uh, formula sheet Salah satu yang diberi okay. So, tengoklah kalau dia kasih Z Then you can use Z Tapi kalau dia kasih Z, kamu nak guna V, kamu masukkan dia nilai Dia tukar kepada V, dia sama Sebab dia I dia tu sama, so kamu boleh potong Ini dua formula is very important Okay Anda sama nak? Yes sir Okay So yeah, let's yeah. say lah, uh, what if I only have uh, two components RC dengan RL, macam ni kan ada RC je L dia tak ada, so how do I apply this formula? So maksudnya kalau kamu hanya ada dua R dengan C yang tak ada tu kamu tutup dengan tangan kamu so dia jadi R square tambah XC square Okay, so maksud saya my Z then will becomes square root of R square plus x c square, dia negatif kan tapi sebab square so dia positif lah okay so the same thing you can apply over here kalau dia rl, maksudnya dia ada r dengan xl saja. so xc ni kamu boleh padam so dia jadi, yang square tu jangan hilang pula lah z equals to r square plus xl square okay, the same goes for the vrms Ya, yeah, VRMS ni kalau kamu tulis yang in terms of Ohm's law tu Dia mesti V IRMS Equals to IRMS Z Tapi yang ni kalau kita nak cari yang dalam voltage lah Formula yang sama belah kanan tu kamu tutup mana yang tak ada Saya ulang eh Kalau yang ni V R uh, Untuk RL kan so C tak ada yang ni saya tutup Jadi V R square Plus V L square Then take the square root Okay Same thing happen for the Pressure diagram Current always to the right Okay, kadang-kadang dia nak treat lah Dia tanya current across the resistor Sama je, kan sebab current tu sentiasa sama nilai dia And then uh, kalau yang macam ni RL maksudnya L dia ke atas Okay And then kalau yang ni VC dia ke bawah Okay So resultant dia Yang ni mesti kat sini lah Okay, so far any question tak? Faham? Um, okay. Okay, so uh, yang ni saya tunjukkan kamu perasan. Fasal diagram saya, saya tunjuk semua dalam I dengan Z. Okay, tapi kalau kamu perasan, kalau ikut formula dia, I dengan V dengan Z ni, dia macam intercorrelate kan? Oops, hilang dulu. Kamu boleh kaitkan lah. So basically, kalau kamu nak lukis in terms of Fasal diagram yang melibatkan resistance dengan what, uh, current You can draw the same thing Okay, so this one sikit I RMS So maybe kamu tak nak tulis dalam uh, X, uh, sorry, VL, VC VR, kamu tulis dia dalam resistance saja. So R V, sorry Kalau tak langit VL kan, so dia jadi XL Ini adalah XC dia Sama je So dia punya resultant tu represent dia punya impedance Z Okay, so tu formula dia jadi sama Okay tak? Nanti now So dalam exam kadang-kadang dia suruh ke diagram Dia tak cakap pun dia suruh ke voltage ke uh, Ataupun in terms of resistance So mana-mana yang kamu buat dua-dua betul It doesn't matter Okay So before this saya ada tunjuk kamu pasal feed kan Which is different tu So feed sebelum ni dia adalah 90 degrees Okay Jadi kalau kat sini dia bukan lagi 90 degrees lah So feed dekat sini Over there Angle antara VRMS dengan IRMS 
cuci dia. Macam mana nak cari nilai fee ni kalau saya saya akan guna nilai cost dalam buku nota dia you pakai ten, tangent. Kenapa saya pakai cost? Because the last satu topik when we talk about power and power factor, cost fee is a power factor. Okay, so ala-alang mak as well kita pakai cost. Nak pakai ten pun tak ada masalah. Mana-mana boleh sign pun boleh. Okay, maksud saya kalau kat sini ya, if I use cost fee, jadi apa ni? Kalau untuk ni, apa berapa? Hai Jason, perhimpunan yang setelah. Betul. Hmm. So, hai <laughs> Jason ada apa? I RMS. Power, perhimpunan yang adalah di RMS. Okay. Hmm. Okay, saya padam dulu yang ni. Saya pergi yang kat ujung, saya kat sini dulu. Okay, kalau kat sini, cost fee dia dia akan jadi adjacent, perhimpunan adjacent dia adalah VR, dia ada R. Yang ni saya tak buat R eh, patut saya confuse. Kat sini, sepatutnya dia ada VR. Sebab dia adalah RL dengan RC. Okey, so kalau yang ni adjacent dia adalah ke kanan. So VR. Over. VRMS. Hmm. Cross field kat sini. VR. Power VRMS Kita Ini pun sama Plus V sama dengan VR over VRMS But remember VRMS dia tak sama Because this one is VR plus VC This one is VR square plus VR square Yang ni lain Okay so that's why Nampak macam sama ya tapi tak sama Kalau saya nak in terms of Resistor Macam yang saya cakap kan Yang tadi ni dia boleh represent sebagai XL, XR dengan XC. So yang ni dia jadi Z lah. So kamu boleh guna juga cos phi sama dengan R over Z. Okay. So kesimpulan ni saya just simpulkan eh. Cos phi which is over here we can write as R over Z. Okay tapi Z tu depends lah. Kalau kamu ada tiga-tiga, so your z is equal to square root of r square plus xl minus xc square. Kalau kamu hanya ada dua, basically kamu tutup lah mana yang tak ada tu. Understand or not? Alternatively, you can use b. So far okay? Okay, sir. Okay, sir. Oops. Okay, so whenever you get the question, the first thing that you guys need to do adalah kamu, you have to draw the circuit. Okay, walaupun nampak simple, macam mana pun draw. So that you can see circuit consists of how many components. And then you take out the information and you write down the information on the circuit itself. Contohnya dia kasih pasal kapasitor, you write it on the kapasitor. Uh. And then only you can try to draw the fancy diagram. Fancy diagram ni kadang-kadang dia suruh lukis, kadang-kadang dia tak suruh lukis. The best way of solving all uh, this kind of problem, you kiss saja so that you can boleh faham kamu tengah kira apa semua. And if you do that, langit, rumah, kecing, and then it shouldn't be a problem. Masih buat kamu selesaikan. Okay, any question tak? Okay.